次はこれ230のローレですねお正月仕様になってますねこのね純正色なんでしょうかねこのブラウンのねこの色がいいですよね非常にねこの80年代というんでしょうかねこの当時はねこのブラウンっていうの多いですよねはい、あ、これがちょっとねラメラメになっててね、えー、お次はねこれ430ですね430のグロリアこの SSR がいいですねこのゴールドの SSR でね非常にね80年代っていう感じがしますよねこの430あこれセドリックって書いてますねでもあのオーナメントはねグロリアだったんですけどねセドリックのね間違いでしたねお次はねこの4メリねこれかっこいいんですよねこれ旧車万博でもね出展されてましたけどまずねローレルウィンカーにね当時もののボルクメッシュでね名和のジャガーミラーこのサーフラインを横切るねナックルラインですよねはいでカモメウィングとでワンテールというね70年代のお約束をね全てね抑えたねこの4ミリでねこの4ミリかっこいいのはここなんですよこのリアのねサーフラインにねこのかぶったこのねボルクですよねこれがかっこいいんですよね外装だけじゃなくてもう室内もね70年代なんですよねこのチンチラ張りにねこのウッドステアリングねあリアはねあのペンギンのねあれ中ハイのやつじゃないですかね中ハイのねあのペンギンですねはい非常に70年代のねお約束をね押さえてですねちゃんとここねアールショーになってるというね大人のおもちゃこちら豚目のマーク2ですねはったりオイルクーラーがついてますけどねこのブラウンもねかっこいいですよねおこれねおしゃれですよボディと同色にね塗られたこのマーク2がねおしゃれですねでね板っぱねとでこのねつり革ねこれ80年代ですねでこれ Y30 のバーンでしょうかね Y30 のバーンですねで13のシルビアですねもう13のシルビアもねもう旧車ですよねはいここにね西部警察署のね R30 がありましたねかっこいいですねこれでまずね西部警察署のねフロントスポイラーですねフォグランプの横はねこれ赤色灯になってるんですよねでこの,この何ていうか名前わかんないですよねこのボンネットの横のやつねフェンダーテレビにねこのアルミ円形の92ですよねこれ西部警察のね仕様と同じですよね室内ナルディですねナルディにデカロシートですねでねこういうねスカイラインって書いたやつとかねこのカバーとかねこのちょっとね正式な名前ちょっと忘れちゃったんですけどこれブーメランって言うんですよねこれねブーメランブーメランってねみんな言ってたらしいですよねでこの AD3 のねこのウィングですよねでこのアンテナと西部警察署も完璧ですよねこれね西部警察の中でもねマシン X のね1号車ですねこれね1って書いてるじゃないですかこれがねマシン RS の中でも1号車なんですねこれがね、はい、見事に再現されてますねこれはプレジデントですよねシルバーがね非常に綺麗なプレジデントホワイトリボンにねこのアルミクレーガーかな非常にねアメリカンですよねこれねプレジデントこれリアからがねいいですよねこのねモールがねいいんですよねでこのフェンダーにねきっちりかぶってるというねこの感じがいいじゃないですか次はね31の Z ですねこれ Z の前期型ですよねこの Z がいいのはねこのカラーリングですよねこれねこのシルバーとね黒のねツートンでこのね間にね綺麗にねこのラインがね入っているというねここがいい感じですよねノーマルを維持されてる感じですよね室内もね非常に綺麗なんですよこのセットはねこのシートとかもねもう本当にねノーマルのままですよねこのノーマルの感じがね非常にねいい感じのねセットでしたねこの辺はね旧車の単車でしょうかねちょっとゴールドっぽい3 0のセットがありますね色がちょっとねゴールドっぽいですねアルミは渡辺ですけどねうわこれすごいっすねこれも助手席取っ払いですね取っ払ってますよ
ったこれいいですね Z 純正のねダッツンコンペですねこれ Z 純正なんですよこれがいいですねおおこれマジですかこれ432なんでしょうかちょっとわかんないですけどこれ432って書いてますねということは S20 を積んだね幻の Z ですよ432仕様なのか本当の432なのかちょっとわからないですけどもねえここにねサバンナ RX7 がありますねこれ純正色じゃないとは思うんですけどねライムグリーンという感じでね売られてますねもうすっかりねこのセブンはね見かけなくなりましたねなかなかイベントでもねもう見る機会がないんじゃないでしょうかねサバンナ RX7 ねリアのねゲートの部分はこんな感じになってますねあメーター周りはね80年代という感じがしますね重さがついてますこれ純正のミラーなんでしょうかねこんな感じで取り付けるミラー僕好きなんですよこれがねサバンナ RX7 でしたねこれね GTS がありますね僕この GTS 好きなんですよねこの GTS はこの顔を見てください3人といえばねもう GTR ばっかりですけどねこの GTS のねこの鉄仮面のような顔がねかっこいいですよねちょっとねアルミの名前わかんないですけどねこれもつらつらですねこのリアウィングもね GTS のやつですね非常にねつらつらに車庫体にされたね GTS ターボでしょうかねかっこいいですねここにねすごい綺麗な白のね510がありますねアルミはねレーズでしょうかねこのステッカーなんかもね作られてるんでしょうねこういうねレーシングな感じですよね,ねで中ねロールバーですねロールバーにバケットシートでねでナルギーあすごいインパネ周りはこれね多分マンオフで作り込まれてるんでしょうねこれねスパルタンの感じですよこれ非常にスパルタンでね510ですね3番の Z はありますねこのボンネットのねこのダクトというんですかねこれがなかなかねすごいですねこういうボンネットもあるんですねアルミロンシャンねロンシャンがねバッチリ決まってますねこれもねこのリアのねこっからの感じがねかっこいいじゃないですかねこの Z ね,ねこのロンシャンもねフカリムですよ、ね、でねダッツンコンペですねでこのね Z はねこのノーマルのねシートがかっこいいんですよねはい非常に変わったボンネットのね 30Z でしたねこの辺はねサニトラ軍団ですねはいサニトラ軍団ここにね革命のジャパンがありますね,ね革命のジャパンかっこいいじゃないですかアルミをねゴールドに塗られたロンシャンですねコードはですねこれねこのねリアのねフェンダーにねかぶったこの感じがねかっこいいですよねこのテールってこれ純正でこんなテールなんでしょうかねそれとも黒に塗られてるのかちょっとわかんないですけどこの感じがいいですよねでミラーはねジャガーミラーですね名和のジャガーミラー内装綺麗ですねこれねグレーの内装っていうのもあったんですねスティアリングはナルギーですね革命がかっこいいジャパンでしたねこういう3一のねセブンススカイラインがあるんですけども一見皆さんノーマルっぽいですけどねそうじゃないですよこれねよく見てくださいこのねめちゃくちゃかっこよくないですかこのアルミのね感じこれ皆さん見てくださいよアルミはね SSR マーク1ですよでねこれですよこのリアのこの感じこの感じ見てくださいよめちゃくちゃゃくくかかっこよくないですか引っ張ったマーク1がねこれはめちゃくちゃセンスあると思いますよ僕は引っ張ったからこそねこのつらつらにできるというねこのセンスですよこのフロントの引っ張り具合はめちゃくちゃかっこよくないですか僕こういうの大好きなんですねはいめちゃくちゃ長い水中間のシフトの見てください<笑>車はねおとなしめだと思いきやねめちゃくちゃやんちゃですよめちゃくちゃやんちゃ仕様でしたね普通ねこの顔を見たらねまあ,あのおとなしめのね3インチだと思うんですけどそんなことなかったですねめ
めちゃくちゃやんちゃなね、サイズのね、スカイラインでしたね。ここにもね、綺麗なね、フェアリティがありますね。ね、非常にね、かっこいいですよね。この時代のね、メーター周りはね。このアルミ渡辺なんですけどもね、めちゃくちゃシャコタンにされてますよ、これ。このアルミの具合がね、めちゃくちゃいい感じなね、フェアリティでしたね。非常にレーシングのね、箱スカがありますね。片目だけね、ジャケットね、羽織っているというね。で、このグリルレスのね、フロントにはね、オイルクーラーがね、ちらりと見えるというね。これがね、いいですよね。ボンネットはカーボン調ですね。アルミはワークでしょうかね。ちょっと何インチかわかんないですけど。前後にはオーバーフェンダーがね、貼られているというね。でも色はいいですよね。なんかね。サファリブラウンのメタリックっていうような色ですねでダッツンコンペにねダッツンバケットもうこの辺はねお約束ですよね非常にスパルタンな時代ですよねこのリアのトランクもねカーボン調になっているというねこのねオレンジが鮮やかなねハコスカでしたね
とんど球場ね退場されたんで僕もね帰ろうと思います今日鉄火面で来ました、ね、というのもね、まあ、実はねケンメリはねオールペンに出してます2021年今年はね新しいねケンメリをね皆さんにねお披露目できることができたらいいかなと思ってますそれでは次回の動画でお会いしましょうバイキャッ